ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿੱਦਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨੀਰੋਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਰਸਟਾਈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਈਲ ਵੀ ਸਲੀਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ ਆਫ ਇਟ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਆਫਟਰ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸੋ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਵੀ ਵਰਕ ਔਨ ਥਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਲਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਈ ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਵਰ ਐਮਟੀ ਐਟ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਵੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਟੈਟਸ ਕਢਿਆ ਕਿ 85% ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਵੈਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵੀਡ ਦੇ ਡੋਨਟ ਫੀਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੇ ਡੋਨਟ ਫੀਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਅ ਪਲੇਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਦੇ ਫੀਲ ਇਟ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹਾਈ ਬਟ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੀਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 85% ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵੀਡ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਦ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਅਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਟੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਲੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 15% ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਾਈ ਆ ਲੋਨਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਕਾਫੀ ਫਲਸ਼ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਫੀਲ ਰੀਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਟੇਕ ਵੀਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਟੋਲਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਟੂ ਫੀਲ ਨਾਰਮਲ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਵੀਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਵੈਰੀ ਕੈਜੂਅਲੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ whether you need it or you don't need it ek point aanda hai ki jithe todi tolerance any develop ho jandi you have to take extra amount so as to have more dopamine but oh dopamine ki hunda hai ki jadon tusi band bhi karti na that cycle is on and even if you are sober you haven't taken it abstinence chal rahi hai dopamine di production ta bhi dada dada chali ja rahi hai and is much more than your friends and colleagues who are taking it normally right ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 15% ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ
ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਵੀ ਆਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਡੀਟਰੀ ਵੀ ਆਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਡਿਲੂਜ਼ਨਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡੋਪਾਮਿਨਰਜਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਜੇ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਲਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹੀਰੋਇਨ ਲਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਨਫਰਮ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਈਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਰਲਡ ਹੈਸ ਗੋਨ ਐਂਡ ਥੈਟ ਵਰਲਡ ਹੈਸ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਅ ਫੈਂਟਸੀ ਵਰਲਡ ਉਹ ਹੁਣ ਫੈਂਟਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਥੈਟ ਐਂਡ ਥੈਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਲੇਅਰ ਸੀਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸਾਈਟ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੋਚਾਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੇਪ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੋਪਾਮਿਨਰਜਿਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਪ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਰ ਟੂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਫੀਲ ਦ ਨੀਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਿਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਸ ਆਫਟਰ ਆਰ 1 ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਆਰ ਟੂ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰ ਟੂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਕਿਲ ਐਜ਼ ਇਫ ਅ ਵਨ ਇਅਰ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਦ ਸਕਿਲਸ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਗਰੋ ਕ੍ਰੋਲ ਮੂਵ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਆਰ ਆਰ ਫੋਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਆ ਚਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਟੂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਭਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਗਏ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰ ਸਟੇਜਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਸਟੇਜਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਟਿਕ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫੈ
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਟਕਦਾ ਥੱਕ ਮਤਲਬ ਉੱਠਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੈਟ ਸਟੇਜ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਬਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਲੀ ਫਟਾਫਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਫੈਮ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਚੈਨੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਐ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਟੋਨਿਨ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੇਸ